বন্ধুরা এই ধারার গণিতগুলো পরীক্ষার হলে আগে থাকতে যদি তোমাদের সমাধানের কৌশলটা জানা না থাকে তাহলে পরীক্ষার হলে কখনোই পারা সম্ভব হয় না তাই তোমাদেরকে এই ধারার গণিতগুলো সমাধানের যে কৌশল সেটা ভালো করে শিখে নিতে হবে অর্থাৎ জেনে নিতে হবে তো প্রথমে দেখো আমি গণিতটা কীভাবে সমাধান করছি এই সমাধানের কৌশলটা অবশ্যই তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে তো প্রথমে দেখো আমি কিভাবে সমাধানটা করছি দেখো একটা এক্স এখানে যোগ করা হলো সাইনের সাথে আমরা এক্স যোগ করছি এবং আবার ওই এক্সটা যেহেতু এটা যোগ করা হলো সেই জন্য আর একটা এক্স আমরা অবশ্যই বিয়োগ করতে করতে হবে আর কি এরপর আমরা এই এক্স প্লাস সাইন এক্স পৃথক করে নিলাম এরপর এখান থেকে এক্স কমন নেওয়া হলো তাহলে থাকছে কি দেখো ওয়ান প্লাস কস এক্স থাকে নিচে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস সাইন এক্স এখন দেখো এই এক্স প্লাস সাইন এক্সের নিচে এই সিস্টেমটা নিয়ে আসা হলো তো এখন দেখো এক্স প্লাস সাইন এক্স এক্স প্লাস সাইন এক্স বাদ গেল অর্থাৎ থাকে এখানে ডি এক্স বাই এক্স এবং এখানে এক্স এক্স কাটা গেলে থাকে ওয়ান প্লাস কস এক্স আর নিচে থাকে দেখো এক্স প্লাস সাইন এক্স ডি এক্স এখন আমরা এটাকে পাচ্ছি দেখো লন এক্স আর এটাকে কি করছি দেখো এটা জেড এবং উপরে ডিজেড লিখলাম কেন লিখলাম সেটা দেখে নাও আমরা এক্স প্লাস সাইন এক্স প্লাস সাইন এক্সটাকে জেড ধরছি তারপর এটাকে ডিফেন্ড করলে এটা ওয়ান হলো আর এটাকে ডিফেন্ড করলে ডিফেন্সেশন করলে এক্স কস এক্স হলো অর্থাৎ ডি এক্স সমান আমরা লিখলাম ডিজেড তো বুঝতে পারছ আমি যদি এই ওয়ান প্লাস কস এক্স ডি এক্স সমান আমরা ডিজেড বসে দিচ্ছি দেখো ডিজেড বসলাম আর নিশেষ এক্স প্লাস সাইন এক্স ওয়ান জেড ধরেছি এখানে আমরা ধরি লিখতে পারি ধরি দেখো ধরি এক্স প্লাস সাইন এক্স ওয়ান জেড তারপরে এটাকে ডিফেন্ট হান্ড্রেড পাচ্ছে এটা তো এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো এটা লন এক্স আর এটা কি হলো বলো লন জেড প্লাস সি তো জেডের মান আমরা এখন বসিয়ে দেবো দেখো লন এক্স জেডের মান হচ্ছে এক্স প্লাস সাইন এক্স প্লাস সি অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের এই গণিতটার সলিউশন অর্থাৎ এই ইন্ডিকেশনের সলিউশন হচ্ছে লন এক্স মাইনাস লন এক্স প্লাস সাইন এক্স এরপর দেখো আমরা আরেকটি নতুন অঙ্ক নিয়ে আসি আরেকটি অঙ্ক আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি এই অঙ্কটা দেখে নাও যে এই অঙ্কটা কিভাবে করতে হবে সেটা কৌশলটা শিখে রাখো কারণ 
এটা অনেক সময় আমরা আংশিক ভগ্নাংশের সাহায্যে সমাধান করি কিন্তু আংশিক ভগ্নাংশ না করেও অঙ্কটা খুব সহজ করে সমাধান করা যায় সেই কৌশলটা কি অবশ্যই তোমাদেরকে জেনে রাখতে হবে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস আমি শুধু একটা টু এক্স যোগ করছি এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার দেখো টু এক্স যোগ করার সাথে সাথে আর একটা টু এক্স আমরা বিয়োগ করছি তো এরপর আমরা কি করছি সেটা দেখো এরপর এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার করলাম মাইনাস টু এক্স বাই দেখো এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিএক্স এখন দেখো আমি যদি এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে আসে ওয়ান আর এখানে আসে টু এক্স এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিএক্স এটাকে ইন্ডিকেশন করলে দেখো এটাকে ইন্ডিকেশন করলে শুধু এক্স হয় আর এটা কি করছি সেটা দেখো এই যে এক্স আছে আবার এই এক্সের সাথে ওয়ান যোগ করা হলো এবং বিয়োগ করা হলো দেখো এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিএক্স এরপর দেখো এক্স আমি যদি এই এক্স প্লাস ওয়ানের নিচে এক্স প্লাস ওয়ান নিয়ে আসে হোল স্কোয়ার নিয়ে আসে তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে পাচ্ছি দেখো কি এখানে এই মাইনাসটা মাইনাস টু এখানে গুণ হয়ে টু হয়ে গেল এটাকে ডিএক্স লেখলাম আর এটা দেখো ডিএক্স এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার লিখলাম তাহলে এখানে এক্স দেখো ডিএক্স বাই এক্স প্লাস ওয়ান এটা লন হয়ে গেল টু লন এক্স প্লাস ওয়ান এরপর এটা টু বাই এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস সি আমরা জানি আমরা কি জানি দেখো ডিএক্স বাই এক্স স্কোয়ার এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হয় এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয় দেখো ডিএক্স বাই এক্স স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেশন করলে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হয় তো সেই জন্যই ডিএক্স বাই এক্স প্লাস ওয়ান এই x প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে x এটাকে পুরো x ধরলে আমরা ওয়ান বাই এক্স পাই যেহেতু আগে দুই ছিল মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান পাই যেহেতু দুই ছিল দুই দিয়ে এখানে ওয়ানের সাথে গুণ করে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে এটা তো বন্ধুরা এই ধারার গণিতগুলো অবশ্যই তোমাদেরকে শিখে রাখতে হবে কারণ ভর্তি পরীক্ষায় কি আসবে না আসবে এটা আমরাও জানি না এবং তুমিও জানো না সেই জন্য তোমাদেরকে এই ধারার গণিতগুলো অবশ্যই একটু প্র্যাকটিস করতে হবে তো আজ এই পর্যন্ত আগামী দিন আমরা নতুন অঙ্ক নিয়ে আবার হাজির হব